অর্গানিক কেমিস্ট্রি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে আসা এই সৃজনশীলের সলিউশন করব দেখো এখানে আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বাইড দেওয়া আছে এটা পানির সাথে বিক্রিয়া করে এ যৌগ এরপরের সাথে হাইড্রোজেন সংযোজন ঘটালে বি যৌগ উৎপন্ন হবে এখন আসো আমাদের কি প্রশ্ন বের করতে হবে কি প্রশ্নটা চাইছে এটা আমরা দেখি ঘনাম্বারে বলা আছে উদ্দীপকের এ যৌগের পলিমারকরণে উৎপন্ন জগটির অসম্পৃক্ততা ও বীজের মতো অসম্পৃক্ততা বীজের মতো নয় কেন ব্যাখ্যা করো তাহলে ফার্স্টের যে অভিযান তা হলো আমাদের এ আর বীজও কি এটা বের করতে হবে যারা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করো না একটু সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তাহলে লাইক কমেন্ট করে ফেলো লাইক দিতে কি আর বেশি সময় লাগে বলো আর খাদা কলমটা নিয়ে আসো এখন আমরা সৃজনশীলের সলিউশন শুরু করি তাহলে ফার্স্টের অভিযানটা কি বললাম এ যৌগ আর বীজটা খুঁজে বের করা দেখো ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে তুমি যখন পানির মধ্যে চুবাবা তখন যে যৌগটা হবে সে যৌগটার নাম হলো ইথাইন কি যৌগ বলো ইথাইন সংকেত কি সি এইস ট্রিপল মন্ড সি এইস এটার আরেকটা নাম আছে নামটা কি বলো এসিটিলিন তাহলে বলো ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে পানির মধ্যে চুবাইলে কি উৎপন্ন হয় ইথাইন ইথাইনের সাথে তুমি যদি হাইড্রোজেন সংযোজন করো প্যাডমিয়াম বেরিয়াম সালফেটের উপস্থিতিতে তাহলে বি যৌগ যা উৎপন্ন হবে তা হলো তোমার সি এইস টু ডাবল বন্ড সি এইস টু তাহলে বি যৌগটা কি বলো সি এইস টু ডাবল বন্ড সি এইস টু যৌগটার নাম হচ্ছে ইথিন বা ইথিলিন এখনো সম্রা উদ্দীপকের এ যৌগের পলিমারকরণে উৎপন্ন যৌগ এখন যে এ যৌগটা আছে ইথাইন এটার পলিমারকরণ বিক্রিয়াটা আমরা করবো এখন পলিমারকরণ বিক্রিয়াটা কি দেখো তোমার লিখে ফেলো সি এইস ডাবল ট্রিপল বন্ড সি এইস এইটাকে তুমি যদি উত্তপ্ত উত্তপ্ত লোহার নল উত্তপ্ত লোহার নলের মধ্য দিয়ে দাও উত্তপ্ত কার নল বলো লোহার নল চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উত্তপ্ত লোহার নলের মধ্য দিয়ে তুমি যদি ইথাইন গ্যাসকে পাস করো তাহলে বেঞ্জিন উৎপন্ন হবে বলো কি উৎপন্ন হবে বেঞ্জিন 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 উৎপন্ন হবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এখানে কিন্তু তিন অনু ইথাইন গ্যাস নিতে হবে কয় অনু বলো তিন অনু ইথাইন গ্যাস তোমাকে নিতে হবে তাহলে লক্ষ্য করো আমরা পেয়ে গেলাম হলো বেঞ্জিন কি পেয়ে গেলাম বলো বেঞ্জিন এখন আসো তাহলে এ যৌগের পলিমার কারণে উৎপন্ন যৌগ তাহলে উৎপন্ন যৌগটার নাম কি বলো বেঞ্জিন অসম্পৃক্ততা ব্যঞ্জিনের অসম্পৃক্ততা বি যৌগের মতো নয় বি যৌগটা কি যেন বলছিলাম ইথিন বি যৌগটা হলো ইথিন তার মানে হলো ব্যঞ্জিনের অসম্পৃক্ততা কেন ইথিনের মতো নয় এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তাহলে ফার্স্টে তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের বীজগোটা হচ্ছে ইথাইন ইথিন সরি বীজগোটা হচ্ছে ইথিন দেখো এই যোগটার মধ্যে এটা হলো সিঙ্গেল বন্ড এটা হলো দ্বিবন্ধন বা পাইবন্ধন তাহলে এই যৌগের মধ্যে পাইবন্ধন আছে দেখো এটা হলো ব্যঞ্জিন ব্যঞ্জিনের মধ্যে এটা হলো সিঙ্গেল বন্ড এটা হলো ডাবল বন্ড বা পাইবন্ড তাহলে এটার মধ্যেও পাইবন্ধন আছে তো এই প্রশ্নটার উত্তরে আমাদের করতে হবে যে এটার মধ্যেও পাইবন্ধন আছে এটার মধ্যেও পাইবন্ধন আছে তাহলে এটা অসম্পৃক্ততা একটা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা দিলেও কিন্তু ব্যঞ্জিন কোনো অসম্পৃক্ত পরীক্ষা কেন দেয় না এটা আমাদের ব্যাখ্যা করতে বলবে তাই বলছে অসম্পৃক্ততা বি যৌগের মতো নয় কেন কারণ এইটার অসম্পৃক্ততা এটার মতো নয় কেন এর মূল কারণটা হচ্ছে দেখো এখানে যে দ্বিবন্ধনটা আছে এটা সঞ্চরণশীল নয় ইতিনের যে দ্বিবন্ধন সেটা কি নয় বলো সঞ্চরণশীল নয় লিখে ফেলো সঞ্চরণশীল নয় লিখে ফেলো সঞ্চরণশীল নয় আর ব্যঞ্জিনের যে দ্বিবন্ধন এটা হলো সঞ্চরণশীল মানে লোকালাইজড আর এর ছিল ডিলোকালাইজড তাহলে এটা কি বলো এটা হলো সঞ্চরণশীল তাহলে ইলেকট্রনগুলো কি বলো সঞ্চরণশীল দেখো দুমদার একটা ব্যঞ্জনের মধ্যে দেখো এই যে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনিক যেখানে চক্রাকারে আছে তা এখন এই ব্যঞ্জিন সাধারণত বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ত যৌগ কেন বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ত কারণ এর মধ্যে তোমার এই যে দেখো যে ইলেকট্রনগুলো সঞ্চরণশীল আছে কি আছে বলো ইলেকট্রনগুলো সঞ্চরণশীল আছে এবং হাকেল নীতি অনুযায়ী ফোর এন প্লাস টু হাকেল নীতি অনুযায়ী সাধারণত হলো ফোর এন প্লাস টু সমান সিক্স তাহলে আমরা যদি লেখি ফোর এন সমান কি বলো সিক্স বিউক টু বা ফোর এন সমান ফোর বা এন সমান 
वन तामाने ए बेंजिन दो चाहे एक ता एरोमेटिक जोगो जहाँ साधारणतः विशेष दोने और संप्रिक्तता प्रदान करे क्या ना विशेष दोने और संप्रिक्तता प्रदान करे ये शंसाओं से लिलेक्टोने जन्मो एक अनुसार इथिनेर को आधार ग्रुप तो बोलने बिक्री लिखी दे प्रथमे इथिन के तुम्ही जो दी ब्रूमिने शादे बिक्री ए जो कुछ नाम होते हैं वन टू डाइब्रोमो इथेन तो ऐसा नहीं क्यों होलो ऐसा नहीं जो ब्रूमिन टासे लो लाल बोर्नेर की बोर्नेर बोलो लाल बोर्नेर तो तो कौन सा कौन ये इथेन जो कुछ ऐसा थे तुम्हीं ब्रूमिनेर लाल बोर्नेर बिक्के ऐड गोड़ा बाप तो कौन डाइब्रोमो इथेन तो इधर होवे फॉले ब्र चुले जावे, ओपो शरीर दो जावे, ये तो दरा प्रवान करा जाए, जे इतनो चेक्टा और संप्रिक्त जोगो, तले पूरी खाना बार वन ऑलरेडी हमरा कोरे फेल लाम, अन्य दिके लोको कोड़ा बेंजीन किन्तु ब्रोमीनेर कार्बन टेट्टा गुलराइडेर साथे कोनो बिक्रिया देना, नो रिएक्शन, तले इधर मध्य ओपाई बंधन, इधर मध ऐड की बोलो इथिन ऐड के तो दे हमरा पानी शोह जायमान ऑक्सीजन है शादी बिक्री आ गोटा ही के एम एन ओ फोर पोटाशियम पार में गने आर हल्लो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये एल को हलिया द्रवण एर उपो सीधे जो दे हमरा ये एल किन टके ये इथिन टके जारी तो कोरी ताहले उत्पन्न हो बे इथिलीन ग्लाइकोल सीएस टू सीएस ट� एक अनेक टू वेस्ट में रहता हूँ, एक अनेक टू वेस्ट में रहता हूँ। तो ये जो क्या नाम होला इथिलीन ग्लाइकोल। तार माने आमादे एक अनेक इथिन टके अम्रा पोटाशियम पार में गने इधर जो दिजारी तो कोडी ताली उत्पन्न है कि इथिलीन ग्लाइकोल। माने इटा जारुन बिक्रिया पदर्शन करते से। एक एक तार माने एल किन्हें जारण बिक्रिया शंकरी तो होते हैं, किन्तु पोटाशियम पार में गने डे रूपों सीधे हमारे ए बेंजीन को खोनो जारण बिक्रिया दे ना माने जारण घोटे ना ताहले दीप अंदोन था का शोधते हो ऐटा जारण बिक्रिया दे किन्तु बेंजीन दे ना नंबर तीन सीएस टू डबल बॉन्ड सीएस टू प्लस पानी तुम चाप उताप ताहले लोखोगो रहा है तो देखिए उत्पन्न हो बे होते हैं ना फर्स्ट पीरियड के सिर्फ दिया दाव एस थ्री पी ओ फोर ताहले उत्पन्न हो बे होते हैं तो मार इथा नॉल क्यों उत्पन्न हो बे बोलो इथा नॉल एक एक्टे बेंजीन किन्तु पानी शंक्षण बिक्रिया देना बेंजीन की बिक्रिया देना बोला पानी शंक्षण बिक्रिया देना एक अनुसार हमारा मूल को था ये चले जाए इधर मध्य दीप अंदर इधर मध्य दीप अंदर था क्ले इधर दीप अंदर एक्वालिटी नहीं इधर मूल का अंडा होलो एक लो होलो शंक्षण शील पाइलेक्टन किन्तु इथिन तुम्हारे एक हने ऐ जामादे जब बेंजीना से यह की दे बोलो ब्रोमीन दवन पड़ी क्या देना जारुन बिक्रिया देना एवं पानी शंकु जो जान बिक्रिया हो दे ना जस्ट एक वाला को आता है तू ले क्या दिले दुम्दा रखा प्रश्न उत्तर हुए जावे एक होना सो हम राय घोंना बार प्रश्न का सलूशन कर बो देखो घोंना बार की बोला से ए यू बी जो गेर मध्य कोंटी अम्ल धर्मी श्वामिकरण शो बिस्लेशन करो तब मने ए जो गड़ा होते हैं इथाइन बी जो गड़ा होते हैं इथिन तब मने इथाइन टेकी बीच अम्ल धर्मी ना इथिन टेकी बीच अम्ल धर्मी ये टाइ हमारे रे प्रमाण करते होंगे क्लास टक कैमोन लागते से एक टू लाइक कमेंटर माध्यमे बोले फेलो एक ना शो इथाइन टा होते हैं इट सीएस टिपुल बांड सीएस ए जो के नाम इथाइन बा एसिटिलिन आर ए जो को डा होते हैं इथिन बा इथिलिन एक हॉन दूसरा मंद के बेशी अम्लो दर्मी शेड या मादेर के बेर करते होंगे तो फास्ट टाइम राय दूसरा जो के की कोरी भरी बोलो पोस्ट में नाम कोरी फेली पोस्ट मार्ट हम करार पर हम रा देख बो के रा बिशे हमलो दोनों यार के रा बिशे खार दोनों ही देखो इथाइनर मध्य होलो एसपी शंकरन विद्यमान की शंकरन बोलो एसपी और इथाइनर मध्य होलो एसपी टू शंकरन विद्यमान तार माने होते हैं एक ना एक टाइम ऐसा एक टाइम पी और बीटल आस्ते तार माने एस 
এটা এখানে এস আর পির অনুপাত হলো ওয়ান ইস টু ওয়ান তার মানে হলো এস চরিত্রের পরিমাণ হলো তোমার ফিফটি পারসেন্ট আর পি চরিত্রের পরিমাণ হলো ফিফটি পারসেন্ট এস ফিফটি পারসেন্ট পিও কত পারসেন্ট বলো ফিফটি পারসেন্ট এখানে লক্ষ্য করো এখানকার অনুপাতটার লক্ষ্য করে এস আছে একটা পি আছে দুইটা তার মানে ওয়ান ইস টু টু তার মানে এস চরিত্রের পরিমাণ হলো তোমার থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট আর পি চরিত্রের পরিমাণ হলো সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পারসেন্ট একটা বিষয় মাথায় রাখবা তা হলো এক চরিত্রের পরিমাণ যে যোগের বেশি সেই যোগ তুলনামূলকভাবে বেশি অম্লধর্মী এক চরিত্রের পরিমাণ যে যোগে বেশি সেই যোগ তুলনামূলকভাবে বেশি অম্লধর্মী কথা কি ঠিক না বেজার আছে বলো বোঝা যায় তাহলে একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে এস বাবা কত এক চরিত্রের পরিমাণ কত এস হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর এখানে এস কত পার্সেন্ট বলো তো তেত্রিশ পয়েন্ট তেত্রিশ পার্সেন্ট তার মানে তুমি অলরেডি বলতে পারো এটা হচ্ছে ইতাইন হচ্ছে বেশি অম্লধর্মী আর ইতিনটা হচ্ছে কম অম্লধর্মী কথা কি বুঝছ এর মূল কারণটা হলো দেখো এক চরিত্রের পরিমাণটা যখন বাড়বে তখন এই যে কার্বন এবং কার্বন যে বন্ধনটা এখানে আছে এই বন্ধনটা তুলনামূলকভাবে শক্ত শক্তিশালী হবে কি হবে বলো শক্তিশালী হবে কিন্তু এটার মধ্যে যে কার্বন কার্বন বন্ধনটা আছে এটা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী হবে তো এই বন্ধন শক্তিশালী হওয়ার কারণে দেখো এখানে সে হাইড্রোজেনের সাথে যে বন্ধনটা আছে এই বন্ধনটা শক্তিশালী হওয়ার কারণে এই বন্ধনগুলো তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে যাবে যে কারণে খুব সহজে এরা প্রোটন ত্যাগ করবে কি ত্যাগ করবে বলো প্রোটন ত্যাগ করে ফেলবে এর জন্য এদের অম্ল ধর্ম এটা তুলনামূলকভাবে ইথিনের চেয়ে বেশি হবে দেখো ইথিনেও কিন্তু হাইড্রোজেন আসছে এদিনেও কিন্তু হাইড্রোজেন আছে বাট এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এই বন্ধনটা যখন দুর্বল হবে তখন তুলনামূলকভাবে এই বন্ধনটা খুব একটা দুর্বল হবে না মানে এটা যেহেতু দুর্বল এর জন্য এই বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো এই টানতে পারবে না এর জন্য এটা দুর্বল হওয়ার কারণে এই বন্ধনের উপর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না বাট এই বন্ধন শক্তিশালী হওয়ার কারণে এই বন্ধনের কারণে এই এই বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো কিন্তু কার্বন তার নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায় এর জন্য হাইড্রোজেনের বন্ধনটা কি হয়ে যায় বলো দুর্বল হয়ে যায় আর যারা প্রথম ত্যাগ করে তারাই এসির তোমরা সবাই জানো এর জন্য দেখো খুব সহজেই তুমি এই এসিটিলিনের সাথে তুমি যদি সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটাও কার বিক্রিয়া ঘটাও বলো সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটাও আর সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য এখানে তরল অ্যামোনিয়ার সাথে আগে সোডিয়ামকে মিশ্রিত করে নিতে হবে তাহলে লক্ষ্য করে দেখো কি উৎপন্ন হয় এখানে দুটা সোডিয়াম পরমাণু দিয়ে দাও তাহলে উৎপন্ন হবে হচ্ছে তোমার এন এ কার্বন ট্রিপল বন্ড এন এ প্লাস হলো হাইড্রোজেন গ্যাস এই জগটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম লিখে ফেলো সোডিয়াম এসিটিলাইট সোডিয়াম এসিটিলাইট এসিটিলাইট এটার আরেকটা নাম আছে তা হলো সোডিয়াম লিখে ফেলো সোডিয়াম ইথাইনাইট ইথাইনাইট লবণ তাহলে সোডিয়াম ইথাইনাইট লবণ বা সোডিয়াম এসিটিলাইট উৎপন্ন হচ্ছে কখন যখন আমরা সোডিয়ামের সাথে রিয়েকশন ঘটাবো এবং হাইড্রোজেনটা সুন্দর করে বের হয়ে চলে যাচ্ছে যেহেতু ইথাইনটা হাইড্রোজেন দান করতে পারতেছে ইথিনের তুলনায় খুব সহজেই এর জন্য এটা হচ্ছে বেশি অম্লধর্মী এটা হচ্ছে কম অম্লধর্মী ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানালা আর সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পড়াশোনার সাথে থাকো জ্ঞানের সাথে থাকো সামনে এগিয়ে যাও মাথার কোষগুলোকে স্পস্ফুরিত করো নিজের জন্য সফলতা নিয়ে আসো ফ্যামিলির জন্য নিয়ে আসো সর্বশেষ দেশ সেবাই নিজেকে আত্মনিয়োগ করো এই শুভকামনায় আজকে এই পর্যন্তই শুভরাত্রি